Fährt eine Lok auf der B7. Kein Witz. Vergangene Nacht ist dieser Zug auf Reise gegangen. 14 Monate Vorbereitungen stecken in diesem Mammutprojekt. Die erste Lok einer Baureihe speziell für den US-Markt wird transportfertig gemacht. Das 85-Tonnen-Paket soll von Kassel nach Hamburg auf der Straße transportiert und von dort weiter nach New York verschifft werden. Gleich wird die Lok auf diesen Tieflader gehoben. Freitag vergangener Woche, 9 Uhr, Premiere für Hersteller Bombardier und Projektleiter Thorsten Hölscher. Normalerweise verlassen die hier produzierten Loks das Werk auf der Schiene. Geht aber bei dem Typ leider nicht, äh, aus zwei Gründen. Zum einen ist die Lok von der Achslast her viel zu schwer. Das sind so um die 32 Tonnen. Äh, in Deutschland dürfen sie bis maximal im Normalfall bis 22,5 Tonnen. Also wir sind ungefähr 10 Tonnen pro Achse immer zu schwer. Zum anderen ist halt der Punkt, äh, das ist eine äh, Lok für den amerikanischen Markt. Äh, die Zugsicherungstechnik, die da vorbei, verbaut ist, äh, ist hier nicht zugelassen. Größer und schwerer ist die Lok auch, weil sie sowohl mit Diesel als auch mit Elektromotor betrieben werden kann. Ganz wichtig deswegen, beim Tieflader muss die Vorspannung stimmen. Noch aber bäumen sich die Träger zu wenig auf. Frank Rakowski vom Transportunternehmen legt deswegen Blech nach. Das können wir variieren, so wie es benötigt wird. Wir heben gleich das Bett an, dann öffnet sich der Spalt, dann legen wir hoch das dazwischen, verstärken das, lassen wieder runter und dann und jetzt gucken, haben wir noch einen leicht negativen Bogen drin. Das ist gleich angeglichen, wieder Mitte, schön eine Farabe. Das ist genau berechnet, wie viel wir brauchen. Das ist auch unterschiedlich von Spalt zu Spalt. Das ist genau berechnet und wenn ihr da selben die Lok drin steht, haben wir ein gerades Bett. Wenn wir das nicht machen würden, wenn es jetzt schon gerade wäre, würden wir aufliegen auf der Straße. Der Lokomotivbau in Kassel hat lange Tradition. Bombardier setzt sie seit 2001 fort und baut Lokomotiven und Straßenbahnen für den europäischen Markt. Und eine nimmt Abschied von ihrer Lok für New York. Mechatronikerin Luise Bergmann, sie hat am Führerhaus mitgearbeitet. Ah, es hängt schon viel Verbindung dran. Ne? Wenn man da die ganze Zeit gearbeitet hat, hat man da ja schon relativ viel Herzblut auch reingesteckt. Und demnach ist es dann natürlich schon irgendwie auch aufregend, wenn die dann letztendlich zum Kunden geht. Ne? Lok 4535 ist die erste von insgesamt 17 in Kassel gebauten Loks, die nach New York geht. Wenn alles stimmt und der Tieflader nicht durchhängt, kann Projektleiter Thorsten Hölscher durchatmen. Aber nur vorläufig, denn nach dem Verladen kommt der Transport. Wir haben schon ein paar Punkte, wo es relativ knapp werden, werden wird, wo wir dann vielleicht von 5 cm noch sprechen, die wir Luft haben. Ähm, mal, insgesamt sprechen wir glaub, von 4,50 Meter, so ungefähr plus minus. Ist natürlich auch immer ein bisschen variabel im Streckenverlauf. Wir können das Ganze halt ein bisschen variieren, auch von der Höhe, äh, wo es notwendig ist. Aber ähm, das ist insgesamt bei 4,50 sind 5 cm. Auch auf, auf die Länge gesehen ist das natürlich leider nichts. 23 Uhr auf der B7 bei Fellmar. Das erste Nadelöhr der vergangenen Nacht. Für den fast 70 Meter langen Schwertransport geht es unter einer Brücke durch. Millimeterarbeit im Schneckentempo. Weitere Brücken und Kreisverkehre werden folgen. Etappenziel heute Diemelstadt. Am Freitag soll die Lok in Hamburg ankommen. Mitte Januar dann in New York. Gute Reise. Have a safe trip.